sa dami po ng naririnig natin tungkol sa COVID-19, kailangan po nating malaman ang katotohanan laban sa mga fake news at maling balita. Buhay po kasi ang nakasalanay dito. Kaya hatid namin sa hashtag ng inaman ang mga taong nasa sentro mismo ng mga issue na yan. Kasama po natin ngayon si Dr. Nina Gloriani. Siya po ang head ng DOST COVID-19 Vaccine Expert Panel and former dean of the UP College of Public Health. Magandang hapon, Dr. Nina. Magandang hapon, Nina. Happy to be here. <laughs> okay, uh, Dr. Meron kasing naririnig rin tayong first dose, may second dose. Ano po ba ang kaibahan ng dalawa? Okay. Okay, ang mga bahuna na dadating, yung mas mauuna, I mean, will require two doses. Kasi, mm-hmm. yung sa unang injection sa inyo, magpo-produce kayo ng immune response, antibody. So, minimeasure natin yan, yung level. Yung level, madami ba o konti at anong klaseng antibodies, no? Now, ang nakita nila, pag after one dose, medyo okay, may konti namang immune response. Iba-iba bawat baksin, ha? Pero pag binigyan nila ng second dose, tataas yan. Ay, yun ang gusto natin mangyari. Mas maraming antibodies at especially yung neutralizing antibodies. Ang tawag natin dyan, tighter ng antibodies. At mas mataas ang tighter, better. Pero, may pero pa natin, no? May isang bahuna na baka dumating, maganda ang kanilang uh, datos sa isang dose lang. So, ah, okay. sa akin, parating sa atin yun kasi parang Uh, if, I, without saying anything, no, kung sino yan, um, yung, yung level ng antibodies na nakita nila plus yung mga T-cells, uh, i-co-correlate mo doon sa protective, yung efficacy, yung sinasabi natin protection, nasa 70% after the first dose. Pag binigay mo pa yung second dose, ay naging 90% na siya above. Pero yung 70% is already very good. Kasi sa WHO, at least 50% efficacy ay okay na. So, okay. one dose na, Ang taas seven, nun. At taas yes. na. So, sana mm-hmm. yun lang nakuha natin din. <laughs> In kasi baka mas mura kung isipin mo kasi isang beses lang. Saka alam oh, yeah. niyo naman ang mga tao, pag may isa pa, isang tinatamad, nakakalimutan, di ba? Oh, yeah. So, oh, oh. Oh, oh. mas practical at mas convenient uh, for everyone. Pero meron din po tayo, uh, Dr. Sting, yung first and second dose, no? In case, siyempre, um, nagkakakulangan eh. Alam natin na uh, sa buong mundo, nagkakaroon ng uh, uh, shortage ng mga bakuna. Um, pwede raw ba yung second dose? Kunyari, ang dumating sa atin ay yung first and second. Yung second dose, ibigay na lang sa iba na, na walang uh, vaccine, na hindi nakakuha ng vaccine in the first place. Para mas pwede marami. Po, eh. <laughs> Bawat isang bakuna, ay may data for one or two doses. Kung yung bakuna na nagdating ay two doses ang data niya, we have to comply with that. Kasi yun yung optimum na immune response na maja-generate pag nakadalawa. Kasi ang protection hindi mabubuo kapag inisa-isa natin yan. So, importante na, na ganon. Pero yun okay. na, kung may isa na, ay walang problema. Pero okay. sa two, kailangan two. Kailangan may booster shot yun, no, doktora? You call it a booster shot. Okay. Uh, ngayon, doktor, let's say uh, dumating na ang mga bakuna. <laughs> Maswerte tayo at dumating. Paano ba maghahanda ang ating mga kababayan? Yung mga, let's say, priority uh, o yung mabibigyan ng bakuna, no? Ano yung kailangan nilang gawin para prepared well, sila? Well, actually, yung paghahanda na yan, nasa gobyerno, sila ang nagsasabi sa mga kanilang constituents ano ang dapat ihanda. Kasi ganito, inahanda muna yan ng national government and then ng LGUs, mayroon din silang sarili nilang operationalization ng immunization. Ano? So, may, mayroon pong screening. Nag, di ba nagpapalista? Sino ang pwede? Uh, uh, willing ba sila? Well, of course, kung willing ka at hindi ka naman eligible, hindi ka rin mapapalista doon. May prioritization. Now, kung na-screen na, napili na, yung pagpunta sa mismong araw ng bakuna, dapat alam na nila na wala, dadali lang nila sarili nila, maybe hmm. dapat mayroon silang ID or, pero each LGU will have to specify those. 
bawat isa meron silang uh, parang site specific na mga requirements pero along the aligned to sa guidelines ng national mm-hmm. so dapat healthy sila no walang sakit may mga ganun naman na ina-explain sa bawat na isa mm-hmm. kasi po yung uh, ibang bakuna bawal ka syempre kung if you're not feeling well or puyat ka as in puyat, puyat ka or uh, nilalagnat ka kahit sinat uh, hindi pwede yun <laughs> Oo, kasi i-assess yan. So, kasi ang screening will be done a few days, I think, before yung actual bakunahan, yung pagbabaksine. So, at that time, kunwari, wala ka namang problema, wala kang symptoms, wala kang sakit. Pero nung time na, na baku, babakunahan na at may lagnat ka, hindi ka po pwede yung mm-hmm. ganon. Kasi okay. baka i-ano i- i- sa bakuna, isisi sa bakuna yung lagnat yes. na power. <laughs> Totoo yan, no, doktora. Kailangan, uh, you're in the pink of health, sabi nga nila. Um, what, syempre, doktora, nangangamba yung mga may pinagdadaanan na rin ngayon. Uh, ano ba ang data sa mga pasyente may cancer, for example? Um, can they take that vaccine? Okay. Yung mga taong may mga comorbidities, and that will include cancer, cardiac diseases, no? heart diseases, uh, asthma, pulmonary, yung mga ganun. Actually, sila ang vulnerable sa severe COVID. Yung medyo sobrang obese, yung may diabetes, sila ang vulnerable. So, technically, sila yung dapat nasa priority. They should be given the vaccine for as long as they are stable medically. So, ibig sabihin, okay. kung may hypertension ka, stable ang blood pressure mo. Kung may mm-hmm. diabetes ka, normal ang blood sugar mo. At yung cancer, medyo nasa remission stage ka o wala kang maganda ang iyong health. Pero still, kasama sila doon sa priority kasi sila nga ang mesipi ko kung saan. Okay. Um, I'm glad na klaro yan, Dok. Siyempre, maraming mga may kamag-anak na may mga sakit na ito at uh, yung diabetes. Ang dami kung may diabetes, Dr. So, kailan controlled ang inyong mga sakit. Okay. Dok, um, May balita kasi na lumabas galing sa Norway na namatay raw yung mga very frail and elderly uh, patients after sila mabakunahan. So, natatakot tuloy yung ibang senior citizens na baka mangyari rin ito sa kanila. Ano po ang masasabi niyo dito? Ang nangyari kasi sa Norway, mga nasa 20 ba yan? Nagdagdagan pa? Tapos yes, mga 20 to 40. Ano, 40 pa? 20 pa. Oo. Okay. Ang nabakunahan ay may above 90, may above 80. So, sinabgroup na nga nila yung kanilang mga paalang investigation, pero hindi pa na-investigahan ng lahat. And most of them are frail. Frail, meaning very weak. Baka yung iba doon, nakahiga. Hindi ko alam bakit binakunahan. Kasi dapat talaga, bago bakunahan ng anybody, titignan mo kung kaya niyang ma... ma ano yung possibleng reaction. Matolerate mm-hmm. niya. No? Kasi, di ba yung expect natin, may lagnat. Ma, ma, para may flu-like symptoms, mananamla yung pasyente dahil sa bakuna. E kung medyo frail ka na to start with, nagkaroon ka ng fever na mataas, that may, uh, ano, yun yung pwedeng mag-trigger ng well, either death or a very severe form. Ano. Yun yung dapat tignan. Kaya siguro ang assurance lang natin dito sa mga babakuna natin, magkakaroon ng medical history taking, i-screen talaga yung, lalo yung mga may edad, no? Mm-hmm. Titignan talaga. Oh. Okay. At ito rin, Dok, usap-usapan yung uh, doktor sa Amerika na sinasabing healthy naman daw, pero after siya mabakunahan, ay uh, namatay. Uh, ano rin ang balita niya dito, doktora? Wala pang additional data dyan. Ito yung nagkaroon ng thrombocytopenia na yung kanya mga platelets ay hindi naman ako maniwala na zero pero kasi press release yun, mahirap no? kami nasa Umaksak technical. Umaksak daw ang platelets. Oo. Oo. Actually, zero pa nga ang sabi. And no matter how much they uh, uh, replace the platelet, hindi umakyat. So we do not know that until the full investigation is completed, mm-hmm. makikita natin. Kung, kung ano man, ito ay is a very rare uh, effect kung sakaling may attribute doon. Kasi posible may mga coincidence din eh, na mayroong pang yes. ibang hindi pakita na ininom ng pasyente. Bang, gamot. Kasi eh, anything could cause yung mga ganyan idiosyncratic reactions yun. No? 
very rare event. So, pero kailangan ko pa investigate fully from a yes. medical standpoint. Yes. Mm-hmm. Uh, I agree, Doc. Dapat, uh, klaro, bakit nga siya namatay. Pero also, taking into consideration that millions were already vaccinated and isa lang siya compared doon sa dinami-rami po ng nabakunahan. Okay. Ngayon, Doc, paano naman daw yung mga variants na hindi pa covered ng vaccine na ito? Okay? Kasi we're hearing of new vi- variants na kaya siya daw mas severe, mas nakakahawa. Um, papaano po yun? Edi, siguro yung attitude po ng iba, eh kung may ibang variant pala, huwag na lang ako magbakuna, di ba? Bakit pa? Eh, <laughs> nag-iba na. Hindi pwede. Okay, ganito. So, yung mga bakuna for the new, yung first generation, ito mga bakuna na dadating, ha? first generation ng tao na mm-hmm. dyan. Dapat nga, mag-immunize na tayo agad bago dumami itong variants para meron na tayong sufficient uh, immunity na malalabanan either yung old or yung new kahit konti. Ngayon, tatlong bagay ang dapat uh, tignan sa mga variants na ito. Number one, siya ba ay maka- mas madaling i- makahawa? Number two, makakakos ba siya na mas severe na infection? At number three, importante sa vaccination, ay ma- ma-change ba yung binding niya doon sa antibodies na neutralizing na galing doon sa unang bakuna. So, tatlo yung ating binabantayan dyan. So, sa bakuna, yun nga, posibleng meron tinatawag na escape mutants dahil doon sa variant na yun, ay hindi na niya uh, hindi na siya magbabind, hindi na siya kakabit, hindi na siya manu-neutralize ng antibodies na na-generate against the first vaccines. So, yun ang tinitignan natin ngayon. And mas marami yung mutations mas likely na mas hindi na siya kakapit. So, so yun. Ngayon, ayaw natin hintay yung mangyari yun. Mm-hmm. Kaya magpabakunan na tayo hanggat meron tayong supply. Kasi even the supply limits our ano, efforts. Mm-hmm. Kasi kung, kung po konti yung dadating na supply, hindi ilang din lang mabamakunahan natin. Kaya kung kayo nakalista na dahil andyan yung supply, pumayag na po kayo. Kasi pag hindi kayo pumayag yung susunod sa nyo, nandun na kayo sa dulo. <laughs> Parang gano'n. Eh. Oo. Um, yun na nga ang problema, no? Oo. Okay. Uh, anyway, uh, as of now, wala pa naman. And uh, we're all still waiting, no? And um, hopefully, hindi magkaroon ng kaguluhan, no? Pag dumating yung panahon. Uh, Doktora, very quickly, can you run through yung UK variant? daw na kesyo mas nakakahawa at ngayon dati sabi mild lang daw pero ngayon sinabi severe na saka yung South African variant at etong Brazil variant Oo, kasi ito to, mga iba-ibang variants na to maaring nanggaling sa isang lineage lang, yung tinatawag na mayroong ancestor siya no? Nag, nag-iba-iba lang, nagda-diverse sila kasi nag-mutate nga eh. so tinasundan mm-hmm. yung mga changes na yon Okay. Pag sinabi nila dito sa so UK variant ko kung wala, sinabi nila nung una, madaling makahawa. Makahawa. Ang ibig sabihin nila do, maraming mga kaso silang nakita na nasundan na study na ganon. Pero may a few of those who have the variant also develop severe disease. So hmm. hindi ibig sabihin kaya medyo nalilito kasi dalawang tinitignan natin doon. Madaling makahawa at baka cause ng severity at ng severe disease. So, yung madaling makahawa, nakita nila yon Pero madaling nga, mm-hmm. pero mild to moderate. Pero meron ding madaling makahawa tapos severe. So, yun yun. Mm-hmm. Hindi yun one or the other. Pwede nandun pa doon. 